Salut les rageux, c'est Bibi Under et bienvenue sur Rage Switch. Aujourd'hui, je vous propose un petit test slash let's play de Spin Master, un portage Neo Geo, euh, donc de ce jeu qui est sorti en 1994 sur la, sur la Neo Geo, donc deux ans avant Metal Slug. Euh, pour plus d'authenticité, je vais jouer avec mon euh, stick arcade. Donc désolé, ça fait euh, clic clic clic, mais bon. Pour moi, je Neo Geo, ça se joue au stick arcade, ça se joue pas à la manette, c'est un peu sacrilège. Même si en portable sur la Switch, bon voilà, on n'a pas trop le choix, mais quand on est en desk comme moi, on prend le stick. Donc on va commencer le jeu. Donc c'est quoi ce jeu C'est un jeu d'action euh, plateforme, vous voyez, comme ça, donc qui est très très dynamique. Euh, et comme vous pouvez le voir, le jeu est super joli. Déjà, les graphismes claquent sa race. Euh, vraiment, c'est euh, pour l'époque, c'est vraiment impressionnant. On dirait un, un vrai petit dessin animé. Euh, les environnements sont euh, assez variés, même si euh, voilà, on va avoir des, euh, des trucs assez classiques, genre comme la forêt, la cave, euh, euh, l'Egypte, etc. Ça reste assez classique, mais toujours très bien animé, très très coloré. Euh, donc euh, du point de vue graphisme c'est vraiment impressionnant euh, c'est vraiment très joli euh, le gameplay comment ça se joue ben, vous voyez hop je peux balancer alors l'arme de base c'est un yo-yo et bien, après pour récupérer euh, donc euh, des bombes euh, des pics de glace euh, des shurikens il y, y a plein d'armes assez variées et en fait chaque arme va vous donner un coup spécial voilà comme ça avec les shurikens, c'est un mode ninja. Donc vous voyez que les shurikens, je peux en balancer euh, sur deux, euh, deux côtés différents. On peut viser euh, en haut, euh, en diagonale, sur les côtés et en bas comme ça. Donc vraiment la Metal Slug. C'est euh, au niveau du, du dynamisme, ça me rappelle beaucoup ouais, Metal Slug, je vais me répéter. Euh, mais bon, vu que c'est un de mes jeux préférés de la vie, euh, voilà. Normal. Donc là, on va avoir un petit combat de boss. Euh, je vais mourir en boucle, hein. je vous préviens, euh, voilà, le... euh, vous attendez pas à du beau jeu, euh, finir le jeu avec un seul crédit, euh, non, 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 je vais, je vais mourir en boucle. Ne vous inquiétez pas pour ça, enfin, même si je commence à maîtriser un peu plus le jeu. Depuis que je l'ai, parce que je ne connaissais pas du tout ce jeu, c'est euh, Benzai, je crois qu'il l'avait mentionné dans, dans un tweet. Euh, et du coup, euh, j'ai été curieux, parce qu'il disait que c'était un de ses jeux préférés. Et euh, quand j'ai posé euh, mes mains dessus, le premier truc que je me suis dit, c'est... Putain ce que c'est fun Mais en 5 secondes, je me suis dit, ah ça c'est fun, voilà, ça c'est du fun en barre. Euh, les musiques sont vraiment chouettes, euh, elles collent bien à l'action, il n'y a rien à redire dessus. Euh, en fait, au voilà, niveau artistique, il n'y a vraiment rien à dire, au niveau du gameplay, il n'y a vraiment rien à dire, ça se joue mais super bien, c'est super dynamique. Euh, vraiment rien à dire, Et juste les, le bestiaire qui aurait gagné à être un peu plus varié, vous voyez les, les monstres, enfin euh, les... Les PNJ bleus là, genre qui ont un masque, vous voyez, je vais, je vais mourir. Hein. Euh, qui reviennent un peu à chaque niveau et euh, après vous avez des, des monstres spécifiques à chaque niveau, genre comme là les, les scorpions. Euh, après chaque niveau va avoir, va avoir son, son mob spécifique et plus ceux-là qui reviennent à chaque fois. Hop, Allez, attends, là on va balancer ça, voilà. Le coup spécial. Donc on peut également jouer à deux. J'ai pas eu la chance de pouvoir le tester à deux, mais je pense que c'est aussi fun que, que tout seul, hein, de toute façon. Hop, ça on va le zapper parce que il est chiant à taper. Hop, donc voilà, ouais, c'est très très dynamique. Donc euh, les graphismes qui sont nickel, euh, les musiques qui sont chouettes, le gameplay aux petits oignons. Euh, Qu'est-ce qu'il a de, de, de pas bien ce jeu Enfin, quelles sont ses faiblesses bah, Déjà, comme vous avez pu le voir, les, les niveaux passent très vite. Euh, les niveaux sont très courts et le jeu est très court. Il faut euh, 20 minutes à tout péter pour euh, 20-25 minutes à tout péter pour finir le jeu. C'est pour ça que je, je vais le finir pour la, la vidéo. Comme ça vous aurez vraiment aperçu. Euh... Et c'est très très court. Et c'est dommage parce que bah, on en veut plus. On en voudrait plus. On voudrait que les niveaux durent plus longtemps, que le jeu dure plus longtemps. Euh... Allez, alors, premier continue. On en voudrait beaucoup plus, c'est dommage, voilà, là on a la foudre, donc c'est des euh, missiles à tête chercheuse, qui est une arme assez pétée. Vous 
Donc c'est ouais, c'est trop court. C'est dommage, c'est vraiment trop trop court. C'est c'est c'est. Ah, j'étais un peu dégoûté. Je me disais merde, c'est con, j'en veux plus. Du coup, bah, je l'ai depuis que je l'ai acheté hier, je l'ai déjà fini trois ou quatre fois. Je crois que ça c'est mon cinquième run. Voilà, parce que euh, parce qu'il est trop bien. Parce que ça, ça se joue trop bien, donc du coup on a envie d'y retourner. Donc c'est le genre de jeu, on se dit, euh, tiens, bah, je vais essayer de le finir avec... Euh, là, maintenant, j'arrive à le finir avec moins de 10 continu et puis euh, si je continue, bah, j'essaie de le finir en moins de 5, euh, en moins de 3, euh, etc. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un super jeu, mais qui est vachement trop court, donc du coup, euh, pour 7 7€, parce que les, les jeux de jeu sont vendus à 7 7€, euh, si vous comptez y jouer qu'une fois, non, ça vaut pas le coup, clairement, on passe pour 20 minutes, mais bon, les, les, Neo Geo, euh, les jeux Neo Geo, pardon, les, les jeux d'arcade ont... On les, finit, on les finit 50 fois, 100 fois, enfin, merde, euh, comme un con. Moi, ouais, mais j'ai acheté Metal Slug 2 euh, sur, euh, sur la Switch, et je l'ai déjà fini peut-être euh, 20 fois. Euh. Donc euh, voilà, c'est ce jeu d'arcade, on y retourne parce que c'est fun, on y retourne parce qu'on a envie de s'améliorer. Euh. Voilà, et ça, c'est vraiment un putain de bon jeu. Euh, moi, je, en tout cas, j'adore ce genre de jeu, euh, et je suis... Euh, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ce jeu Pourquoi est-ce que j'en ai jamais entendu parler avant Alors qu'il est super fun. Vous voyez, les, les, les animations des personnages aussi, j'ai pas, pas assez insisté dessus. Les animations qui sont vraiment cool, c'est euh, vraiment un petit dessin animé. Euh, pour l'époque, pour 94, hein, encore. C'est est deux ans avant Metal Slug, je vous dis. Tout, tout, tout le dynamisme du jeu, quand j'ai commencé à jouer, ouais, j'ai eu l'impression de jouer à Metal Slug. Alors, Metal Slug, peut-être pour enfants, ou enfin voilà, dans, dans un univers. Euh, plus, plus coloré, ah, merde, je vais y arriver ou pas Non, je vais, je vais mourir comme merde. Voilà. Les boss sont super cool aussi. Bon, je vous ai dit, hein, le beau jeu, vous oubliez. Les boss sont super cool, super bien animés. Ah, les serpents, ils sont un peu chiants. J'ai pas encore saisi euh, toutes les patterns, alors lui, il va me balancer des petits serpents, voilà, et je me fais bourrer le fion. Voilà, non, barre toi non, mais... Voilà. Après, le, voilà, le jeu est court et le jeu est facile. Hein. Euh, le, jeu, le jeu est facile. Même si euh, je meurs en boucle comme un caca. Euh, le, le jeu est vraiment facile. On sent qu'avec un, un peu de maîtrise et en connaissant bien les patterns de monstres, on peut arriver à, le, à aller au bout. Euh, enfin, aller au bout. On va au bout de toute façon. Je vais continuer à finir. Mais on peut arriver à le doser, à le maîtriser assez facilement. Parce que même les, les boss sont vraiment pas très compliqués, ils ont pas des patterns compliqués, ils sont pas longs à, à tuer contrairement à, à d'autres jeux, bah justement les Metal Slug où des fois on y passe 5 minutes voire plus sur certains boss, là en une minute ils sont pliés quoi. Ouais donc là on est sur la muraille de Chine, donc c'est vraiment le, le dépaysement ce, ce jeu. On va un peu partout, c'est toujours très joli. Hop on retrouve ces monstres à la con. Les petits shurikens, les shurikens j'aime bien. Les shurikens ils sont cool parce que ouais, justement bah, on peut viser dans deux directions différentes. Après il y a les bombes qui sont pétées parce qu'elles ont une bonne, euh, une bonne distance, on peut les, les envoyer plus loin que certaines. Après vous avez les, les gants de box aussi, mais les gants de box sont un peu nuls parce que bah, justement ils ont une allonge assez courte. Et après il y a ça, ouais, les thunder qui est pété aussi. Le feu, ouais le feu j'aime pas trop. La glace est plutôt sympa, mais pareil, une range un peu courte. Et en fait, la, même l'arme de base, le yo-yo, est vraiment super bien. Quoi. Enfin, de toute façon, n'importe quelle, euh, en soi, euh, n'importe quelle arme que vous chopez, vous allez avoir les petits effets qui vont bien, les petites animations qui vont bien. Ça, euh, ça tape, il n'y a pas de différence de, de dégâts, il me semble. C'est juste qu'il y a des ennemis qui se, qui se tuent en un coup, d'autres en trois. Voilà. Ouais donc avant on était allé dans, dans une mine, là on se retrouve sur un bateau, c'est vraiment super varié quoi. D'où D'où avec ta pagaie tu me tapes là Hop. Hop, voilà. Donc voilà, après j'ai à peu près tout dit sur le jeu, hein. c'est un très bon jeu mais qui est, qui est vraiment trop court, c'est dommage. Et en même temps, euh, bah en même temps vu qu'il est court, ça vous permet de, le, le fait, de finir encore plus de fois. <rire> Donc vous vous dites, allez hop, j'ai 20 minutes devant moi, 
Je me le fais, je me fais une run et puis vous essayez, vous essayez de vous améliorer, de le finir avec un peu moins de continu qu'avant, quoi, jusqu'à le maîtriser complètement. Et ça, c'est. Ben bah, voilà, ce, je vous dis, c'est ma, ma quatrième run là, ou cinquième. Je, je kiffe, je kiffe. Ce dragon est super beau. Je le trouve super beau. C'est vraiment le, le dragon Dragon Ball. Shenron, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas ultra fan de Dragon Ball, vous m'excuserez. Non, 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 voilà, comme ça. Pareil, après, il est, il est, il est pas dur à tuer. Euh... Mais je le trouve vraiment stylé, l'animation, le dessin, il est vraiment super beau. Allez, vas-y. Voilà, vous voyez, il m'a vraiment pas fallu longtemps pour le tuer. Donc ça va être un jeu qui joue ouais, au high score et, euh, et après au nombre de, de crédits qu'on utilise quoi. Parce qu'on arrive ouais, à stage 4, il y a, y, a y a 5 niveaux hein, en tout. Il y a 5 niveaux. Donc euh, ouais. bon la partie test est terminée, si vous voulez vous barrer maintenant, hein, vous pouvez. Après si vous voulez voir la fin du jeu, bah, vous pouvez rester jusqu'au bout. Vous ne devrait y en avoir pas pour super longtemps, hein, peut-être 10 minutes encore. Hein. Et je vais mourir en boucle comme un caca humain. Et là on a la glace. Et les shurikens juste à côté. Mais non, pourquoi trop tôt Trop tôt, pauvre fou. Voilà, parce que là l'eau bien sûr elle me tue. Puisque l'eau c'est dégueulasse. Voilà. Il ouais, faut que je récupère ça après. Et on peut sauter sur les ennemis aussi. Euh, on n'est pas obligé de les, les tuer euh, avec notre arme, on peut aussi leur sauter dessus. Voilà. Allez. Ouais, niveau vraiment très court. Hein. Mais bon, à la limite, vaut mieux, vaut mieux qu'il soit court avec des bonnes idées, que ce soit plaisant à parcourir, plutôt qu'il soit trop long euh, juste pour être long, quoi. C'est euh... ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est comme, euh, comme un petit shoot qu'on se prend. Un petit shoot de dopamine euh, qui fait plaisir, qui fait du bien. Voilà, avec les bombes. Donc euh, si vous aimez les, les jeux d'arcade à l'ancienne et tout, moi je vous conseille vachement ce jeu. Après voilà, faut se dire que vous allez y rejouer, euh, vous, vous allez y rejouer tout le temps quoi, enfin régulièrement, un peu comme Metal Slug, parce qu'un Metal Slug il faut au moins d'une heure pour finir, mais vous y revenez tout le temps parce que c'est Metal Slug et c'est trop bien. Donc voilà quoi. Non, non, oh putain Allez Yeah, yippie ki yay, motherfucker. Alors ça c'est peut-être le niveau que j'aime le moins. Dans la grotte, je trouve pas très original, il est un peu chiant. Il est pas, pas super joli. Mais ça va. La musique est cool. Hop. Moi j'adore les shurikens. Passage secret, enfin passage secret. Hop. <rire> Merde, le boss. Ah, déjà au boss. Merde, ah bah bravo. Ah oui, putain, je vais rien enlever, c'est super. Ah bah bravo. Non, casse-toi. Voilà. Non, je vous voulais. Je voulais pas faire ça. Yeah 
Non. Ah oh, putain. Ah, mauvais. Non mais. Ah, parce que là voilà. Le truc classique, faut retrouver le. Enlever tous les clones. Ah oh, mais. C'est moi, hein, parce qu'après le, le jeu gère très bien les hitbox. Euh... C'est juste moi qui suis mauvais. Hein. Le, le jeu on peut. Merde, voilà, ça c'est moi, j'avance comme un con. Le jeu on peut pas le prendre en défaut là-dessus. Il est vraiment euh, super bien codé, le portage est vraiment très bon. Pas... Enfin c'est un portage euh, de base, il n'y a pas d'amélioration comme euh, tous, les... tous les jeux de jeux sur Switch, mais euh... Vous savez, euh, le jeu était vraiment très très bien codé à, à la base quoi. Allez, dernier monde. On est dans la Grèce antique apparemment, enfin style Grèce antique. Pour ça des spartiates. Ouais bon allez, le gant de box. Ouais il est le gant de box il... il a pas une grosse allonge quoi. Après il y a le coup, le coup spécial, ce qui est marrant. Voilà. Et là, l'arnaque elle est que si vous montez là-dessus, bah vous glissez. Donc il faut passer à côté. Non mais pourquoi Pourquoi Non mais... Quel sac de... Faut encore que je m'améliore. Yeah Non pourquoi je fais ça J'aime bien ces, euh, ces personnages euh, de design. Je trouve vraiment stylé. Après le, le niveau ouais, est peut-être moins, moins réussi que les autres. Euh, et les deux derniers niveaux, euh, peut-être le, le 4 et 5, qui sont un peu moins originaux que les autres. Enfin, moins colorés. Euh, mais après ça, ça passe quoi. Il y a toujours des, des obstacles à gérer, euh, comme les, les barres et tout. Non, pff. oh le sac. Non, voilà. Non, oh, vas-y. Allez, dernier monde, dernier niveau. Bien sûr, un ascenseur. Hein. Non. Ah, faut éviter les pics. Épique, épique et gros les grammes. Non Allez, encore un petit effort. Ah oh, putain, je voulais le péter le dragon. Non, pas le, pas le grand box. On s'en fout. Voilà, là on va arriver au boss. Il me propose quoi Il me propose pas. Non Casse-toi Voilà. 
Oh, les, ces boss là sont vraiment super stylés quoi, vraiment bien dessinés, très bien animés. Voilà. Le cyclope. Là il va balancer des rochers, voilà, mais le problème c'est que tu sais jamais où ils vont tomber, donc tu es quasiment certain de t'en prendre un sur la gueule quoi qu'il arrive. Ça c'est super. Non, je trop bien. Là on va avoir Méduse. Non, 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 je voulais aller vers le bas, Conan. D'accord. Et voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Qui balance des bombes. En fait, cette phase est vraiment très facile. Merde, <rire> je dis ça. Parce qu'il suffit de lui péter le fion pendant qu'il balance ses bombes. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, 21 minutes 46. Bon, on va dire 20 minutes, quoi. Le temps que je fasse ma petite intro. Euh, voilà, le temps qu'il faut pour finir le jeu. Mais c'était super fun c'était vraiment super cool. J'adore ce jeu. Je connaissais vraiment pas. Et j'adore ce jeu. Ce jeu est vraiment super fun. Pour 7 euros, franchement, vous pouvez y aller. Si vous aimez les jeux d'arcade comme ça à l'ancienne, vous allez vous amuser. Franchement, euh, voilà. Après, euh, le refaire plusieurs fois. Euh, moi, je me. Enfin, pour l'instant, je vous ai dit, ouais, 4-5 fois. Je me lasse pas pour l'instant. Et je pense que, ouais, ça devient un de mes, euh, un de mes nouveaux jeux préférés. Euh, dans le style Neo Geo. Euh, parce que moi j'adore les vieux jeux Neo jeux comme ça, ou euh, quand je joue sur les émulateurs MAM, euh, surtout les Beats Amol, j'adore les, les, les Beats Amol, euh, et puis genre les, les Metal Slug. Et là, euh, ouais, celui-là, il est vraiment super fun. C'est vraiment un petit bijou. Au niveau des graphismes, de l'animation, la musique. Juste, ouais, la durée de vie c'est trop court, on en voudrait plus. On voudrait que ça dure plus longtemps. Mais euh, des fois dans la vie, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, et euh, savoir apprécier les... Euh, les choses telles qu'elles sont et je pense c'est ce qu'il faut faire avec ce jeu il faut l'apprécier pour ce qu'il est il est court certes mais il délivre vraiment un, un bon un bon morceau de fun quoi super fun voilà bon ouais j'espère que la vidéo vous a plu euh, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à me laisser un commentaire ça fait toujours plaisir ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les, les prochaines vidéos et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao